Se entri in questi luoghi proibiti, puoi aspettarti il peggio. Ma come tutti sappiamo, sono i divieti più grandi ad avere il maggior fascino su di noi. Sei pronto a scoprire quali incredibili segreti si nascondono dietro i segnali di pericolo e le recinzioni di sicurezza? Perché alcuni luoghi sono sospettati di nascondere creature demoniache? Perché le persone finiscono in prigione per anni solo per essere entrate in un edificio? E soprattutto perché questo luogo uccide istantaneamente ogni creatura? Quella che nell'antichità apparteneva alla città greca di Hierapolis divenne teatro di eventi inspiegabili migliaia di anni fa. Mentre tutti gli animali portati nella grotta morivano in pochissimo tempo, i sacerdoti ne uscivano indenni. Qualche anno fa alcuni ricercatori hanno condotto un'analisi professionale per risolvere l'enigma delle porte dell'inferno, e in effetti l'ipotesi degli antichi greci che l'alito fetido del mastino infernale Kerberos strappasse le creature alla vita non era poi così inverosimile. Secondo questa teoria, una fessura che scorre sotto il tempio emette anidride carbonica vulcanica. Poiché i sacerdoti si trovavano su piattaforme rialzate, non inalarono il gas mortale, a differenza degli animali. Va da sé che ai turisti è severamente vietato avvicinarsi troppo al sito, ma chi è desideroso di respirare l'aria dell'inferno? Questa montagna nasconde spiriti in carne e ossa? Quella che per noi è solo una montagna isolana, alta 350 metri nell'outback australiano, ha un significato sacro per gli aborigeni. Secondo la storia del Dreamtime, Uluru nasconde gli spiriti fossilizzati dei Mala e dei Kunia. Secondo il mito si tratta del popolo dei canguri lepre e dei serpenti tappeto. Incredibile, ma vero, molti turisti che hanno preso sabbia e pietre da qui hanno affermato di essere stati perseguitati dalla sfortuna. Secondo gli aborigeni, ciò è dovuto al fatto che gli spiriti non trovano pace quando viene loro rubato qualcosa, e in effetti una volta che le vittime hanno restituito i souvenir, la loro serie di sfortune si è interrotta bruscamente. Oggi è addirittura ufficialmente vietato rubare materiale dal parco nazionale. Chiunque lo prenda comunque sarà chiamato a pagare l'equivalente di 3.000 euro, o in casi estremi potrà addirittura finire dietro le sbarre. Nell'ottobre 2019 gli aborigeni hanno anche ottenuto il divieto di scalare la montagna. Ad oggi 37 persone sono morte durante la scalata. Dopo il tramonto arriva la maledizione. Sebbene un tempo Bangar sia stata la sede dei più potenti sovrani dell'India, il sito è da tempo simile a un'inquietante città fantasma, e tutto a causa di un mago che si dice abbia maledetto la città, causando il completo abbandono di Bangar alla fine dell'ottavo secolo. Ancora oggi, molti abitanti del luogo credono che i fantasmi si alzino dalle loro tombe al calar della notte e attacchino la zona. In effetti ci sono persino dei cartelli che vietano esplicitamente di entrare nel sito tra il tramonto e l'alba. Le relative storie dell'orrore rendono poi l'inquietudine perfetta, si parla sempre di figure oscure e della sensazione di essere toccati. Chi si arrampica qui va in prigione. La piramide di Kukulkan non è solo uno dei momenti più affascinanti, ma anche uno dei più enigmatici del passato. Parte della città in rovina di Chichen Itza, ciò che vediamo a prima vista, è in realtà solo la più recente di un totale di tre strutture. Infatti la piramide nasconde nel suo ventre di pietra altri due complessi molto più antichi, anche se quello più interno non è ancora stato esaminato. Sebbene l'antica struttura vanti anche delle caratteristiche acustiche sbalorditive, dal 2008 è vietato per legge scalare la piramide di Kukulkan. Chiunque violi questa legge deve aspettarsi gravi conseguenze. Il reato è punibile con una multa fino a 26.000 euro o una pena detentiva fino a 8 anni. l'isola distrutta dal vulcano. Il motivo per cui Montserrat è conosciuta anche come la Pompei dei Caraibi diventa chiaro quando diamo un'occhiata ai violenti eventi degli anni 90. Avvistata da Cristoforo Colombo durante il suo secondo viaggio in America nel 1493, Montserrat non ospita solo 4600 abitanti, ma anche tre massicci vulcanici. Oltre alle Silver Hills a nord e alle Center Hills al centro, qui troneggia anche lo stratovulcano Soufrier Hills, alto mille metri. E in effetti la montagna di fuoco si è risvegliata dal suo sonno ingannevole nel 1995. Quando il vulcano iniziò a sputare rocce calde, gas e cenere, centinaia di abitanti fuggirono, ma fortunatamente nessuno rimase ferito. Tuttavia l'isola e la capitale Plymouth non ne escono indenni. 
Mentre gran parte di Montserrat fu vittima dei flussi piroclastici, anche gli edifici governativi e residenziali scomparvero sotto uno strato di cenere e roccia, spesso 15 metri. L'attività vulcanica continuò nei mesi e negli anni successivi. Nel giugno del 1997, 19 persone morirono in un'altra eruzione. Questa fu la goccia che fece traboccare il vaso per le autorità, abbandonarono definitivamente Plymouth e lasciarono lì come una città fantasma. E oggi, a più di 25 anni dagli eventi, due terzi dell'isola rimangono disabitati. Chi vive su Montserrat vive ancora nella zona settentrionale, quella sicura. Tuttavia, le regioni rimanenti, così come un raggio di 10 miglia nautiche intorno alla parte meridionale, sono considerate aree assolutamente riservate. Nonostante ciò, in determinate circostanze è possibile entrare nella zona proibita. Durante le rare visite guidate, i visitatori possono aspettarsi impressioni estremamente opprimenti. Le case malconce, le mura e i campanili delle chiese emergono ancora dalle ceneri come un silenzioso ricordo. L'isola più solitaria del mondo Sebbene ci siano più di 4.000 km tra l'Australia e Heard Island, l'isola dell'Oceano Indiano Meridionale fa ufficialmente parte dell'Australia. Con una lunghezza di 40 km e una larghezza di 26, la popolazione di questa tranquilla isola è esattamente pari a zero. Una visita a Heard Island richiede un viaggio di 7 giorni attraverso mari agitati e tempestosi, ma quando finalmente si arriva a destinazione, l'isola è quasi sempre nascosta da una fitta coltre di nuvole. Anche Heard Island offre condizioni difficili. Il vulcano attivo non solo sputa lava, ma ha anche enormi ghiacciai che possono precipitare lungo le sue pendici. E poi c'è il vento, può sferzare il paesaggio a 200 km orari. Guarda e non fotografare Nell'ambito della tradizione shintoista giapponese, l'Ije e Jingu è considerato il santuario più importante del paese. Situato nella città di Ise, nella prefettura di Mie, l'enorme sito è composto da due santuari principali, 125 santuari laterali e una serie di altri edifici, come i musei. Tuttavia, sebbene ogni anno circa 6 milioni di persone si rechino in pellegrinaggio a Ise e Jingu, non possono entrare nei santuari principali. Solo la famiglia imperiale giapponese è autorizzata a farlo. Al visitatore comune rimane solo una visita da lontano, bloccata da altre recinzioni. Chi spera di poter scattare almeno una foto ricordo si sbaglia, poiché si dice che il santuario principale nasconda un leggendario specchio sacro e assolutamente tabù fotografarlo. Questa tribù attacca qualsiasi intruso. Sebbene l'ingresso nell'isola di North Sentinel sia illegale dal 1996, nel 2018 il missionario John Allen Chow ha pensato bene di introdursi clandestinamente sull'isola per convertire gli abitanti indigeni al cristianesimo. Mentre il corpo dell'americano si trova ancora sull'isola, i sentinelesi sono noti per respingere con la forza armata qualsiasi visitatore indesiderato. Essendo uno degli ultimi gruppi etnici isolati sulla terra, la tribù guarda un passato traumatico. Diversi membri furono rapiti dagli europei durante l'era coloniale. L'isola dei serpenti della morte Se non hai voglia di infrangere la legge e di morire in modo agonizzante, è meglio che lasci perdere l'isola grande di Keimada. Infatti qui vivono migliaia di serpenti sull'isola che in passato hanno ucciso diversi guardiani del faro. E anche se le stime precedenti di nove serpenti velenosi per metro quadro erano probabilmente esagerate, una cosa è certa, la tossina degli abitanti striscianti è considerata il veleno d'azione più rapida di tutti i serpenti lancieri, uccide i topi in due secondi. La zona di esclusione segreta di New York Situata entro i confini della città di New York, la tranquilla North Brother Island vanta un passato ricco di eventi. Inizialmente disabitata, nel 1885 vi fu costruito un ospedale di quarantena per i pazienti affetti da tifo, tubercolosi, vaiolo e febbre gialla. Quasi vent'anni dopo, l'isola nell'East River fu teatro di un grave naufragio. Oltre mille persone morirono nell'incendio e nell'affondamento del General Slocum. North Brother Island è stata in seguito sede di una clinica di disintossicazione, ma attualmente è disabitata e chiusa al pubblico. In effetti gli edifici fatiscenti e ricoperti di vegetazione emanano un'aria così post-apocalittica che History Channel ha girato qui un episodio su un mondo post-civilizzato. La finta grotta di Lascaux 
Scoperte da quattro giovani esploratori il 12 settembre 1940, le stupefacenti pitture rupestri di Lascaux hanno subito affascinato migliaia di visitatori. Tuttavia la corsa sfrenata ha avuto un prezzo elevato. L'aria respirata ha danneggiato le antiche opere d'arte. La condensa e le sostanze organiche hanno portato alla formazione di pericolose muffe. Di conseguenza, negli anni 60, il sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO fu chiuso al pubblico. Ciò che i visitatori vedono oggi alla SCO 2, 3 e 4 sono solo repliche esatte degli originali. UFO, astronavi e illuminati? Cosa si nasconde davvero nella famigerata Area 51? C'è davvero qualcosa di vero nelle storie di astronavi extraterrestri, esseri extraterrestri e diaboliche società segrete? Beh, una cosa è certa, anche se qualcuno riuscisse a dare un'occhiata all'interno dell'area militare riservata in Nevada, probabilmente non potrà raccontarlo a nessuno. Gli intrusi non autorizzati possono essere colpiti senza preavviso. È interessante sapere che la CIA ha ammesso solo nel 2013 che l'Area 51 esiste davvero. Ufficialmente, l'aeronautica militare statunitense sta testando qui nuovi aerei sperimentali. Accesso riservato alle scimmie è facile spiegare perché Morgan Island, nella Carolina del Sud, è nota anche come Monkey Island. Ospita una colonia di circa 3.500 scimmie Resus, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la popolazione di primati non è originaria dell'isola. In origine le scimmie vivevano nel Primate Research Center di Porto Rico, ma qui si sono verificati incidenti in cui alcuni animali sono scappati e hanno trasmesso pericolose infezioni da herpes B. Per evitare ulteriori infezioni, la colonia fu trasferita a Morgan Island nel 1979 e nel 1980. Da allora la popolazione originaria di 1.400 animali è più che triplicata. I visitatori umani non possono entrare nell'isola delle scimmie, solo pochi ricercatori sono autorizzati a farlo. Cosa sta facendo il Vaticano a porte chiuse? Nel 2019 Papa Francesco ha fatto un annuncio sensazionale. L'archivio segreto Vaticano non sarà più segreto. Tuttavia c'era una fregatura. Questo non significava che d'ora in poi sarebbe stato permesso a chiunque di entrare nel leggendario sito. No, era stato cambiato solo il nome. Da quando la parola segreto è stata rimossa, il punto di raccolta della Santa Sede è stato chiamato Archivio Apostolico Vaticano. Quello che sappiamo è che qui sono conservati circa 85 km di documenti. Tra questi ci sono alcune lettere di Michelangelo e una lettera di Enrico VIII, oltre alla bolla di scomunica contro Martin Lutero. Tuttavia, alcuni ritengono che questa sia solo la punta dell'iceberg proibito. Il Vaticano nasconderebbe qui anche scritti satanici, macchine del tempo funzionanti e prove di vita extraterrestre. l'isola hawaiana in cui non metterai mai piede. Nella tua lista dei desideri c'è scritto che un giorno vorresti visitare tutte le isole Hawaii? Allora è meglio che ti assicuri di ingraziarti le famiglie proprietarie Robinson e Gay. Infatti, Nihiao può essere visitata solo da chi può presentare un invito appropriato. Da quando l'isola è passata di mano per 10.000 dollari nel 1863, è chiaro chi comanda qui. Tuttavia, un soggiorno sull'isola non è esattamente quello che si definisce una vacanza di festa. Non ci sono negozi o ristoranti e l'alcol e le sigarette sono tabù. Lasciaci un'iscrizione gratuita e rimani aggiornato!